So magandang magandang gabi po at uh, sa bawat isa at um, welcome po sa JCF Church Friday Prayer Intercession Service. At uh, po tanda po natin para lang po ito ng service natin sa church itong FB live natin. Actually parang uh, church service din po to. Parang parao lang po ng settings. Nandito rin po ang presensya ng Diyos. Kompleto po din lahat. No? Although, maaari sa, sa pagkata natin, sa mga magsasayaw, medyo wala po tayong mapapakita ganoon. Pero patuloy po tayong mag-worship sa Panginoon. Meron din po tayong uh, pre-worship, may worship, may word, at uh, may prayer po tayo mamaya after the end of the word. So maganda po sa worship po natin ito. Uh, sumabay po tayo sa mga kan kakantayin natin. And, uh, let's worship the Lord by heart. Alam nyo, educated po tayo dito, JCF. So medyo nangangapalang po din po tayo ngayon dahil uh, gusto kong iayos po na maigi itong ating live. No? So, pertaining po sa ating uh, ating uh, gagawin tuloy-tuloy uh, lang po tayo at uh, let's uh, feel the presence of the Lord the anointing, the anointing is here at uh, alam naman natin ang Diyos ay hindi natin pwedeng uh, limitahan siya po ay uh, gustong kumilo sa atin gusto niyang ipaalam sa atin kung ano yung mga salita kung ano yung dapat natin marinig sa Kanya at uh, napakaganda lahat po tayo ay uh, sumabay sa worship na gagawin natin. So let's open our Bible no? dito po sa Psalms 119 verse 33. At uh, basahin ko po sa inyo. Uh, sabi sa 33, Ituro mo Panginoon layunin ng kautusan. At iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Yung layunin po ng kautusan. Dapat masunod po natin habang tayo nabubuhay kasi uh, gusto ng Lord na ang salita niya ay uh, nasa, puso na, nasa puso natin at ipinamumuhay natin. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Yan po pinakadinidesire ng Lord sa atin. Sabi nga ng Lord, if you love me, you will follow me. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangungunahan. Sa utos mo'y naroon ang ligayang inaasahan. So, talagang darating po yung, yung uh, the fruit of joy. Talagang mararanasan natin ang kagalakan sa puso natin habang tayo ay sumusunod. Bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos higit pa sa pagka hahangad na yumaman akong lubos. So, yung pagsunod ay mas maganda kesa sa paghahangad na yumaman ng uh, lubos-lubosan. Alam nyo, yung pagyaman is, uh, is bunga lang po yan. No? Nulit ko, bunga lang po ang pagyaman ng pagsunod. Ang pagsunod po mauna sa atin, pag-ibig natin sa Diyos ang mauna, then, ang fruit po niyan ay lahat-lahat na susunod. Kaya nga sabi ko nga sa congregation, lagi ko sinasabi sa inyo na unahin natin ang spiritual aspect ng buhay natin. Material things, susunod lang po yan. Ahabuling ka ng pagpapala, kapatid. Amen po ba? Amen. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay. This is nasa verse 37 na po tayo. At ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Alisin tayo sa mga bagay na, alam mo yung mga worthless, yung mga bagay na uh, walang sense. Ialis tayo ng Panginoon doon. Puntahan natin yung pangako niya. Tuparin mo ang mga pangakong ginawa sa iyong lingkod. Ang pangako sa lahat na sa iyo ay natatakot. Napakaganda ang fear of the Lord. Iligtas mo ang lingkod mo sa sino mang mapang-uyam. Sa mabuting tuntunin mo, mahanga akong tunay. Yun ang ating kagalakan. Yun ang ating desire is to do His will. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangat ko ay aking sundin pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. 
So napakaganda na itong salita ng Diyos ay uh, ay tumusok sa akin puso. Hangad natin na tayo ay uh, tumakbo ayon sa kaloban niya sapagkat ang kaloban niya yan ang protection natin sa bawat teres ng ating buhay. Maaaring nasa labas tayo, nasa kalye, nasa loob tayo ng bahay, sumusunod tayo sa Panginoon. Sino ang may kakayanan na sirain ang mga anak ng Diyos? Nandiyan ang Diablo, yes, he is the God of this world, pero sa salita ng Diyos, ang Diablo ay sumusunod sa salita ng Diyos. At uh, kung ano masabihin na salita ng Diyos ay uh, gagawin niya na gagawin niya na ang kalaban. Eh, siguro, pwede mong, pwede mong sabihin kalaban, susunod sa Diyos. Eh, pag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Kaya, maganda po, sabay-sabay tayong sumamba, huwag natin payagan na tayo ma-disturb ng, ng panahon o nung, kung tayo may mga makukulit dyan, <laughs> mag, mag, mag-saya tayo in the presence of the Lord and sige, tayo po yung sumamba sa Panginoon. Sige, let's close our eyes, all of us. Lord, maraming po salamat at tunay nga na Ikaw ang dakila, Ikaw ang siyang uh, patuloy na sasambahin at uh, pupurihin namin. Lord, napakabuti mo because Your presence is not limited. Ikaw ang siyang patuloy na kikilos, dadali sa amin. Sa oras ito, Panginoon, kami po ay uh, patuloy na 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 malapit na pagharian mo kami ano man ang sitwasyon namin sa aming buhay maaring sa panahon ngayon nandiyan ang pinaka uh, maaring kinakatakutan ng karamihan pero ang mga anak mo ay Panginoon ay ligtas at uh, nagtitiwala sa iyo at this very moment Lord I pray let your manifest presence Let your power, let your word be manifested in our means. Maghari ka sa amin, Panginoon. At uh, ikaw ang patuloy na itataas at sasambay namin. Lord, sinabi mo sa salta mo that you gave us power and authority sa anumang galaw at kilos ng kaaway, spirit of deception, spirit of fear, spirit of doubt, spirit of unbelief and hardness of heart, spirit of destruction, evil spirits, demonic forces, we command you to get out of this this house and even this 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 service right now in the name of Jesus Christ. I command you to leave us in the name of Jesus Christ. Any sickness in our bodies be gone in the name of Jesus Christ. And as well as this COVID-19, get out of our land in Jesus' name. We are the temple of the Holy Spirit. And I lose the spirit of power, love, self-control, the spirit of peace, the spirit of healing over our land. The spirit of joy be manifested right now. And thank you so much, Lord. Dahil Ikaw, Panginoon, ang siyang itataas, Ikaw ang sasambay namin. Sa iyo mga pupulit pagsamba, Ikaw ang Pagdadaluyan ang aming pag-ibig, pagdadaluyan ang aming buhay, Panginoon. For your glory, for your glory, in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at pagtahan po natin ang Panginoon sa oras po ito. Hallelujah.
Oh, his name is above, his name is above depression. His name is above loneliness. Oh, his name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. Let's feel the presence of the Holy Spirit. Kahit na nasa bahay tayo, tandaan ninyo, ang presensya ng banal na spirito ay hindi po pwede nating limitahan. We're the only one who limits it. No, tayo lang po ang naglilimita sa Diyos. Gusto ng Panginoon na kumilus sa atin. Kaya nga, we have to expect more from the Lord. Let's expect everything. Lahat ng, ng pwede natin expect. But, kailangan nasa Word of God lang ha. Hindi tayo mag-expect na wala sa salita ng Diyos at hindi ko po tinuturo yun. Uh, kung ano lang na sa salita ng Diyos, yun lang po ang expectin natin sa Kanya. Kaya nga mga patid, sa, sa gabing ito, uh, I believe na meron gagawin ng Panginoon sa atin. Amen? At uh, patuloy ang aking, ang aking uh, expectation from the Lord dahil uh, sino ang asahan natin sa panahon ngayon? Yes, hindi dahil, hindi dahil sa ang Diyos lang ang maasahan natin, pero pwede ko pa rin sabihin sa inyo na talagang alam ng Diyos yun. Kahit kasabihin na natin na, pero hindi natin, hindi natin ginawa yun. Since na tayo nakakilala sa Panginoon, na born again tayo, umaasa tayo sa Panginoon since then. Pero ang point ko lang, kung may mga tao na may lamang sila umaasa sa Diyos, okay lang yun. There's a time for everything. Ang importante, umaasa sila ngayon. Dahil ang kaisipan ng Diyos, talagang ganun. Alam na ng Diyos yun. Abot na ng Panginoon. Kung ngayon lang lumalapit ang tao sa Diyos, alam ng Panginoon yun. Kaya huwag na tayo mag-isip. Amen po ba, Church? Ang kailangan, lahat ay lumapit. Kahit na ba sabihin natin wala pa rin lumalapit, hanggang ngayon eh. Pero ang pinakamaganda, bago maghiwalay ang buhay ng tao, lumapit siya. Tayo mga Kristiyano, we have to possess the mind of Christ. Kung paano siya mag-isip, ganyan din tayo mag-isip. Ibig sabihin, puno siya ng pag-ibig, magpuno rin tayo ng pag-ibig para sa mga tao ito. Amen po ba? So makikita nyo sa screen natin about the, the yung schedules na ito sa mga darating na araw, no, God willing, nandiyan po yung Wednesday natin, tuloy-tuloy ito, kung lolo-oven ng Diyos na, na ito yung last, dahil sa Monday, o kaya bukas, healed na tayong lahat, wala nang virus, ay di, di maganda, pagising natin one day, tayo ay uh, malinis na, so let's expect that, no? so, tanda po natin, by Sunday nga po pala, meron po tayong, um, uh, Communion. Maganda, sa bawat isa po sa atin, na uh, kumuha lang po tayo ng uh, maaaring, uh, huwag nyo na maubusin yung pandisal na kinain nyo sa umaga, magtira po kayo ng isa, at uh, pagtira-pirasoy nyo yan. Pagdating ng, uh, ng Sunday, 1 o'clock po tayo service natin. At kuha rin po kayo ng grapes. Sabi nyo iba, kung wala raw grapes, hindi po po pwede kape. <laughs> Kasi talagang uh, baka baka antokin tayo diyan no? anyway hindi po uh, 
grapes or any juice na kung worst comes to worst wala di too big <laughs> tayo mga gawa okay lang po yan kasi ang importante po dito yung the spirit of communion yung kasama natin ng Diyos we commune to one another at um, ang gusto ng Lord na uh, uh, kinugunita natin ito no? kaya mga announcement lang po medyo gusto ko lang uh, samantalay na rin kasi nag nanganganay po tayo rito kasi simula lang po din natin itong mga bagay nito noong Wednesday pero praise God because the Lord is so good to us na na natapos natin not because ay salamat natapos din hindi naman po ganun kundi praise God dahil ang Diyos ay yun na ibinigay sa atin so para ma marinig po ng lahat itong ating sa, pertaining sa audio uh, pwede po kayong kumuha ng earphone no isaksak nyo lang doon sa mi sa mi cellphone ninyo at pwede rin po ninyo kumuha ng ng uh, eto katulad nito bluetooth speaker para marinig po natin at uh, grupo grupo rin po kasi tayo sa bahay no and one thing JCF kumare iwas lang po tayo mag messenger kasi may mga notification na nakaka-disturb po sa nakaka-receive no nanonood siya then nare-receive niya yung yung uh, pinakikinggan o yung pinakinggan niya yes so maari na di-disturb sila kaya medyo iwas iwas po natin no dito lang po muna tayo sa FB live natin So, siyempre, alam naman natin, mga kapatid, this is a service. So, meron tayong tinatawag na discipline of worship na kung saan eh, huwag muna tayong kumain, mamaya na tayo kumain. Kung medyo parang uh, 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 medyo na, na, to, na inaantok-antok ka, ah, eh, kutus-kutus ang dediro lang. <laughs> medyo uh, Haba na yung tulog na inabot natin eh. No? Hindi na nga tayo lumalabas ng kali. Naantok pa rin tayo. So siguro, ang tip ko lang dyan, excitement na makinig na salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, excitement. Excitement. Amen po ba? Amen. Amen. At mamaya po, kung meron din po tayong prayer request, um, maganda po na pwede natin ihanda. Tapos ilagay nyo na sa comment ninyo kung ano yung mga prayer request dyan para mamaya ma, may mga nagsusulat po ng prayer request natin at uh, pagpipray po natin yan live. So, hindi po tayo aalis dyan. Papasahin ko po isa-isa. Maaring hindi ko nabanggitin yung pangalan ninyo eh, para lahat po ay magawa natin sa service po ito dahil napakaganda na gift po ito yung Panginoon. Nilagay po ng Panginoon ito sa ating isipan sa inyo, mga nagbihingi po ako ng mga, ng mga suggestions kung paano tayo mag-worship sa Lord. So, uh, tulong-tulong lang tayo, no? For one month. Pero mamaya, meron pong isang magandang balita. Sabi mo sa katabi mo, isigaw mo, magandang balita. Magandang balita. Hello. <laughs> so anyway, I hope na lahat po tayo ay nasa mabuting at maayos na kalagayan. And remember, inulit ko to noong Wednesday, the Lord promised that He will never leave us nor forsake us. Regardless kung anong tayo mo sa buhay, regardless kung kung medyo nalulungkot ka ngayon, at uh, in Christ there is no condemnation. Kung ano ba na pipil mo, ano manaramdaman mo, ang Lord ay palaging nasa sayo. Hindi ka niya iiwan. At uh, noong last Wednesday, nagpalabas po tayo, FB Live, uh, kung medyo hindi mo napanood, eh, punta ka sa mga replays. Meron naman po yan. Puntaan na natin yan. At tuloy-tuloy po na hanggang sa malift ng quarantine nito sa atin ay uh, kung hindi pa nalilift, tuloy-tuloy lang po tayo service sa kanya-kanyang bahay. At uh, Maganda nga po, very active ang ating mga JCF. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Amen, amen, amen. 
Inulit ko po, ginagawa po natin to upang patuloy pong kumain ang bawat isa sa atin sa spiritual aspect ng buhay po natin. Ang spirito po natin ay uh, kapag hindi po nakakarinig na salita ng Diyos at hindi po siya nakakapagbasa, ang spirito po ng tao ay malulupaypay. Sa katunayan po, nakakalungkot sa haba po ng tatakbuhin nitong enhanced community quarantine na sinet ng gobyerno ay uh, talagang uh, para sa akin as a, as a pastor ay uh, nakakalungkot po talaga. Gusto ko mga kayong bisitahin. Alam nyo kasi every every week nagkikita tayo sa church. Alam naman ng lahat na pag Friday nasa church tayo, Saturdays nasa church tayo for the training, may Bible study pa sa gabi, pagdating ng Sunday, nag-start tayo misa ng prayer and fasting sa umaga, tapos sa hapon, sa service natin sa hapon, tapos pagdating pa ng gabi, may young people, meron pa nga, meron pa tayong worship ka, ministry team, so training, so nakakalungkot kung tayo ay uh, uh, hindi na magpalakasan kasi sinabi sa Hebrews 10.25 huwag ninyong kaliligtaan na magpalakasan kasi binilin po ng Panginoon yan at uh, marami pong kapatiran na maaring kung nawawala tayo sa mga gawain, no, sabi ko nga no last Wednesday ay uh, Lalo-lalo na kung hindi tayo nakakadalo, eh lalo tayo mga peka. Eh kung yung nakakadalo na nga po, minsan naglalamig pa eh. No? Uh, mas lalo na kung hindi tayo uh, makakadalo. So kadalasan, affected po sila ng, sa physical, but also, eh, they, they are not maybe affected sa physical, but uh, sa spiritual aspect po ng buhay. At tanda na po, po natin, hindi po lingit sa ating kaalaman ang mga nangyayari po sa ating kapaligiran. Ito pong COVID-19. At tanda niyo po, sinabi ko rin ng Wednesday, hindi ko po ituturo ang tungkol po sa COVID-19 kasi hindi po ako expert yan. Ang Word of God po ang aking ituturo sa inyo. Dahil yan po ang pagkakatawag sa akin ng Panginoon. Bagamat magbibigay po ako ng mga payo, pero payo po ng salita ng Diyos. At, uh, pero maganda po, sumunod tayo sa gobyerno. Kung ano po sinasabi ng government, sumunod po tayo kasi sila po ang makapagbigay sa atin ng uh, talagang uh, security, peace and order, paano natin to haharapin para malesen ang ang, ang, ang ang maapektuhan. So, sumunod lang po tayo. So ito po yung tinuturo natin every every uh, every Friday po pertaining po sa anointing. Pero wag po kayong magalala part lang po ito ng anointing. Nagsanga-sanga na po ito. Ano? At uh, pinag-aaralan natin ito dahil gusto natin na ma-impart sa atin ng Diyos yung kapangyarihan niya na This is the, the anointing is the impartation of the demonstration of God's power over His people. Dahil tayo po ang nasa mundo. Ang Diyos kasama natin sa pagitan po ng we are the temple of the Holy Spirit at sa pagitan ng Kanyang salita. That your will be done on earth as this in heaven. Nagaganap po yan sa pagitan po natin. Tayo po yung magsasalita. Ini-impart ng Lord ang Kanyang kapangyarihan sa atin. Tayo po magsasalita sa may sakit. Ang sakit ay gagaling. Tayo po'y maglilihan sa kanila. Tayo po'y mananalangin. So, etc., etc., etc. Marami pong dapat natin makita niya. So, nag-aral na po tayo lahat pertaining sa anointing at marami na po tayong binaybay dito. Hindi ko na po babaybay nito dahil uh, masyado pong mahaba. Pero marami po tayong napag-aralan pertaining sa anointing. At dumaan din po tayo doon sa anointing ni ni King David na pag-aralan natin yan pero from that anointing ng Lord alam naman natin yun obvious na yun na inanoint siya ng Lord naging uh, naging uh, napatay niya yung mga bear and the lions lahat po yan pag-aralan natin yan hanggang sa dumating tayo na siya yung naging uh, ruler ng buong Israel no at uh, naging hari siya pero pero nangyari man sa kanya is yung brokenness na alam naman natin na 
pinatay niya asawa ni Bathsheba at kinuha niya rin si Bathsheba. Siyempre, pag dumating yung mga ganun pagkakataon, uh, ang anointing ng Lord ay hindi hindi niya hayaan na masira kung hangad natin na magbago. So si si Haring David, sumunod po siya sa Panginoon. Because uh, sabi nga ng Lord, bago siya anoint, a man after God's own heart. So, kitang-kita natin yung yung pagkilos ng Diyos sa buhay niya. So anyway, yan po yung ginawa ng Diyos sa, sa buhay ng man of God niya. At dumako po tayo sa iba't ibang nagsangasanga po nga ito eh. No? At ito po yung mga levels of anointing upon, unbelie of upon believers na ano itong dapat natin gawin. So, pasensya na po. Hindi, sa iba, hindi ko po ito may tuturo ng buo na kasi naituro ko na. Pero, pinag-aralan natin about, uh, about preferedness. So, siyempre, kung anointed ka, kailangan may preparation yan. Meron kang dapat gawin. Pinag-aralan na po natin yan. Even yung price to pay na talagang uh, katulad na po ng simple-simple. Kung ikaw ay worship leader, kailangan mag-practice ka talaga ng pagkanta. Uh, kumare uh, lahat ng kailangan sa pagkanta ay makuha mo yan. Then, mag-devotion ka spiritually, malagaan mo, technically, ang boses mo. Then, practice every week. Then, out of that practice, yan yung sabi kong pray, pray, price to pay. Nadadaan ka sa prayer fasting, dadaan ka sa mga intercessory prayers, mag-aaral ka ng salita ng Diyos, atin ka ng mga service. Hindi po yan sasabihin kong, madali po yan kung susunod lang tayo. Pero ang point ko, price to pay. There's a big price to pay. Hindi po yung basta-basta na sasapa ka lang sa isang gawain, then then after that, parang isang artista na tabi kayong lahat dyan, ako ang siga, hindi po gano'n. So lahat po ng ating mga workers sa church ay dumaan po dyan. Maging sa mga usher, sa mga sa mga worship team, dumaan po sila rin. And syempre, dumako po tayo o dinako na tayo ng Lord pertaining po dito sa expectancy level. At kasi ito pong expectancy level ay napakaganda pong nating makita kasi isang bagay po to o isang uh, prinsipyo po ng Diyos na na dapat nating iyakapin. Uh, tanda natin sa akin nga sa mga pagmamasid ko sa nakikita ko sa paligid uh, bombarded na kasi ang Kristiyano maybe maybe mga Christians din sa mga balita na napapanood natin na, 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 na babalitaan natin sa mga sa mga news tungkol po sa dumalagan at virus. Uh, isang bagay po ito na talagang sino po mga may gusto nito? Eh, lahat naman po tayo ayaw nito. Kasi once na magka po ang katalaga nito, eh, deadly po ito. Hindi po ito yung tipong uh, parang sumakit na yung ngipin mo, umiiyak ka, and then mamaya mamaya wala na. Hindi po ganun. Pero gusto ko lang din pong baybayin sa inyo yung Sinabi ko nung nakaraan, nung Wednesday, yung tatlong bagay, bakit inalaw to ng Panginoon sa atin. Una-una, may gustong ipakita ang Panginoon sa buong mundo na ang bawat isa sa atin, believer or hindi man mananampalataya ay dapat mag-depend sa Panginoon. Not only Christians but all of us, maging mga hindi mananampalataya, dapat mag-depend sa Panginoon. Kasi nawawala na ang uh, nawawala na ang pag-iisip ng tao sa Panginoong Hesus. Tandaan natin. It is only the Lord Jesus Christ ang pinatay sa cross. At sa pagitan niya, tayo nagkaroon ng buhay espiritual. Nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos sa pagitan po ng Panginoong Hesus. At wala pong pwedeng magligtas sa atin. Kahit ano po po, kahit yung mabuti mong gawa, kahit ano pa yung gawin mong tama, hindi ka maliligtas niya. It is only through the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen. I am the way, the truth, and the life that no man can come to the Father 
except through Him, through Jesus Christ. Kamaliwanag po yan. Kaya ang nangyayari sa mundo, why God allows it to happen, it's because nalalayo ang tao sa Diyos. Hindi lamang po Diyos na sasabing Diyos, kundi sa Panginoong Yesus. Tandaan natin, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit sa isang Diyos. Pangalawa, God wants the Church of Jesus to be united, especially in prayers. No? Kasi nag, misan, mga Kristiyano mismo, pagkakawatak-watak. I don't know. Pero sa akin pag-aaral, eh, doktrina, experience, uh, pumapasok na yung mga competition, pero para sa akin, hindi ko kailangan niya. Sa akin, Sinetol ko yung puso ko, lagi kong pinapanalangin ang mga kapatiran all over the world. Kasi it means I love them. Mahal ko ang bawat isa. Kaya kapag nakakita ako ng man of God, talagang kumakamay ako at uh, okay lang kung ano yung uh, kanyang buhay dahil hindi ko hindi ko, hindi ko, hindi ko yung iniisip. Kung iniisip ko ay eh, yung Mahalin ko yung kapwa. Kaya, at this time, <coughs> excuse me, kailangan po natin magkaisa. Especially in prayers. Pangatlo, kung gusto ng Lord na inline ito, yung virus nito sa second coming, so be it. No? Kasi, talagang ganun. Darating at darating talaga ang rapture, darating at darating ang second coming, wala pong pwede makalang. Pero wala pong nakakaalam kung kailan po ito mangyari. Nangyari po ito at the time of, uh, hindi po yung rapture, at the time nung uh, gusto ko lang i-relate sa bawat isa, itong maaring COVID-19 COVID ito, yung time nung kay Moses, maraming plagues. Ilang plagues yun? Ilan? 11 minus 1, 10. 10 plagues po. Ang nangyari nun, may different sickness, lahat, etc. Pero after that, ano nangyari? No, no, natapos na yung 10 plagues na yun, at pumayag na po yung jablo, hindi ba? Pumayag na po yung pero na sige, umalis na kayo. So, ganun din po dito sa atin. Mamaya, may sabihin ako pertaining to this. No? At pinalaya ng Lord ang Israel. And nobody knows. Who knows? And nobody knows kung, kung kailan talaga darating ang rapture. Pero yan po ay talaga nangyari. At meron po kaming series of topics na tinuturo every Friday. And this is the level of expectancy. Alam nyo, in-impress natin ng Lord ito dahil uh, gusto ng Lord na, na maranasan natin kung sino, kung sino talaga siya. The Lord wants us to expect from Him His desire, even His promises. Hindi po yung desire lang natin, especially as a pastor. Ako po, hindi po talaga ako tumatakbo sa desire ko pertaining sa church. Kasi, ang church po ay ang just po mimiari niyan. Hindi po ang pastor. Hindi po ang mga church leaders Kaya hindi po dapat ang pastor ang nasusunod dyan. Kung ano sinabi ng Diyos, yung impress sa puso namin, yun po dapat namin gawin. Hindi po yung pasarili naming kapakanan. Kaya kailangan po kalooban ng Diyos. Alam nyo, masyado na kasi polluted na tayo. Na polluted na tayo na itong virus na to, na create na sa puso natin ng fear ng takot. Alam mo, nawala na yung pangarap o gusto ng Diyos na na yung pangarap niya na yes, mangyayari naman yun, pero sino? O kanino? Sabi nga ng Panginoon sa Romans 8.29 He predestined us to be in, this, in the likeness of His Son, Jesus Christ. And then how come na mapupulit tayo ng, ng mga negatives? Misan, takot na takot na tayo. Konting gibot lang para tayong baka mamamatay na tayo dahil ano tayo sa virus na ito. 
Pero hindi po ganun dapat ang ang ating kaisipan. Kasi malalayo po tayo sa kalooban ng Diyos. Pero gusto ko pong i-emphasize ito. Empathically, I am saying mag-ingat tayo. Bakit ko sinasabi yan? Kasi pwede sabihin na o puro ka faith. Pero kailangan mo mag-ingat. Yes, kaya nga sinasabi ko mag-ingat tayo. Sumunod tayo sa gobyerno. Gawin natin yung the best na magagawa kung paano mailayo tayo sa, sa infection nito or sa virus nito. At sumunod tayo, no? Sa gobyerno. At dun lang po tayo I believe na maayos. Pero syempre, kailangan natin yakapin mismo yung sinabi ng Panginoon. Tinuro natin ang Psalms 91. Di ko na po babalikan yan. Nandun ang protection ng Diyos sa akin. Dahil tayo pag-aari ng Diyos. Hindi po tayo pag-aari ng mundong ito. Pag-aari. Ano tao? Pag-aari tayo ng Diyos. Kaya out of this uh, pollution or negatives, ang bilis pumasok yan, yung kaaway sa atin, sa buhay natin. Itong mga junk na ito. No? Sabi nga ng Panginoon, don't give footholds to the devil. Kasi talagang pag nagbigay tayo ng puwang, papasok ang jablo. It's even, sinabi rin ng Panginoon, ayan, sinabi sa Ephesians 4.27, and do not give a devil a foothold. Even sa 1 Peter 5.8, Be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Talagang papasukin at papasukin ka. Tagan natin masyadong masyadong marahas siyang kaaway pag pinapasok mo. Pero pag hindi mo siya pinapapasok, hindi mo siya pinagbigyan, hindi ko ang nagbigay ng puang, wala yung magagawa sa buhay mo. Ayaw ko magsabi yung promise, pero totoo po yan. Kanina nga, in my devotion and prayer, the Lord impressed into my heart that there is war happening. Ano raw? War. War. Nangyayari po sa atin. Yes, this is spiritual warfare and physical warfare. Hindi ko po siya sabi tao sa tao. Hindi po tao sa tao. Bakit physical warfare? Tao at sakit. Binawasak na sakit ang tao. Ilan na po ang namamatay? Pwede tayo natatakot dyan. Kasi tayo mamamatay sa Panginoon tayo. Amen po ba? <laughs> Doon din ang punte. Eh. Pero sabi nga hindi tayo nagmamadali mamatay. Pero gusto natin na magamit tayo ng Lord for His glory. And the Lord Jesus wants us to depend totally to Him in this time of troubles. Kaya nga, nung nakita ko to, nung in-impress sa akin ng Panginoon, there's war happening. So what? Ano dapat natin gawin? What are we going to do? Hayaan na lang natin Walang gagawin ang mga sundalo ng Diyos o yung mga armies of the living God. Ba hindi? We have to conquer this. Kailangan natin uh, gawin yung kaparaanan ng Panginoon. Kaya nga buong ba siya. Diba? Ang mundo papunta ng impyerno. Ang lahat ng tao papunta ng impyerno kaya bumaba ang Panginoon. Pinalay niya ang kanyang buhay upang ang sino man manampalataya ay maliligtas. Kaya nga, maganda makita natin itong mga impressions ng Lord sa atin. The Lord wants the church to see that it, it is about time not to be complacent no, sa ating relationship sa Lord. Marami pong parang binabaliwala na lang ang kanilang relasyon sa Diyos. Church, huwag natin gawin yun. Tandaan mo, isang best lang daraan tayo sa lupang ito. Isa lang ang buhay natin. At pag yan, na-miss pa natin yan, ano pa ang kasunod niyan? Wala. Tagal ko na po tinuturo yan sa church. Ang importante, lumapit tayo sa Panginoon. It's about time. Huwag tayo mahiya. Kasi tayo ang talo kapag tayo nahiya. And He wants us to expect from Him 
that He will show and give us time to go back to our first love. Gusto na gusto ng Diyos na bumalik ka sa kanyang sa yung first love. And who is your first love? The Lord Jesus. Balik ka na. No. Alam mo, nakakatuwa nga kasi merong kaming merong in-impress ang Lord sa amin na ipag-pray itong mga itong mga kapatiran na immediate family. Yung first, yung sa, sa pamilya mo. Kapatid mo, nanay mo, mag- anak mo. Immediate family na ipagpipray namin at uh, God willing kung sa Passover ay uh, <laughs> kung matuloy pa rin yung Passover gagawin namin yan pero may napagkasundoan na po ang church na by April 19 matapos ang April 12 at uh, set na tayo pero mamaya makita mo by March 27 gawin ko lang so isishare ko lang sa inyo pero masiset free tayo dito at uh, kung matuloy, magand ang plano nga ng Diyos ay ang mga, mga kapatiran na nangihina, na lulupaypay, yung mga member ng pamilya natin, immediate family, masira natin ng gospel. Meron na po. Ito, ang dami. Oh. Oh. Ang daming pangalan po ito. ito. Sa isang page, may isang, may tatlo, apat, limang tao. E ilang po ito, makapal po yan. So, pakay po natin nito. We have to conquer these people. Kailangan natin sila ibalik sa kingdom ng Lord. Katulad po na nangyari kay Abraham nung kinuha yung kanyang pamilya. At ang ginawa niya, pinasok niya. Kinuha niya ulit yung kanyang pamilya at pinlander niya yung, yung kayamanan ng mga tao na yun na kumuha sa kanila, pamilya. Kailangan natin sila ibalik. Lalo-lalo yung mga kapatid na nalalamig, nangihina. Ibalik natin sila sa kingdom ng Lord. At yan ang ating first project sa maaring sa buwan nito. At uh, sabi nga ng Salta ng Diyos sa Acts 1.8, uh, sinabi niya na you will receive power from the, from the Holy Spirit and you will be my witness in, Jude- in, in Jerusalem, in Judea, in, in Samaria, even up to the end up to the uttermost part of the earth. So, yun po yung sinasabi ng Panginoon. Kaya, the, or this level of expectancy ay napakalaga sa atin bilang isang Kristiyano. Napakalaga din po ito sa Panginoon. This is the same with the level of faith, level of anointing, level of maturity. There's a level pertaining sa mga gusto ng Lord na mapangyari. There's an expectation level na ginawa ng Lord para sa atin. Ang tanong lang, who is the source of this expectancy level? It is the Lord. It is our God. No? In Romans 15.13, Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. He is the God of hope. If fill niya raw tayo ng joy and peace that we may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Yung inaasahan natin. And we have to expect from this. Kailangan expectin natin ito. Kailangan asamin natin ito. Kailangan na uh, nasahin natin ito. Dahil ito yung gusto niya. Remember, uh, tinuro ko na ito. Sandalis, mabilis lang ito. Our God inspires our expectations. He rewards our expectations. He supplies our hearts with overflowing of expectations. Sa kanya po lahat siyang galing. At gusto niya na ma, 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 mailagay ito sa puso natin. Kaya nga, gusto ko maintindihan natin that expectation and faith is almost the same. Pero mamaya makita natin, faith without expectation is dead. And, and, and is the source of our expectations. Yan po ang gusto ng Panginoon na maintindihan natin dito. Kasi kung wala tayong expectations from the Lord, paano tayo naman ng palataya? Paano ang pananampalataya na hindi tayo mag-expect? Kailangan maglalagay ang Lord ng word niya that we have to expect from Him na dapat matupad yung pinangako niya. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-expect ka sa Lord. Mag-expect mo ang healing sa katawan mo. 
Expect mo ang ang prosperity sa buhay mo. Expect mo ang uh, ang uh, peace no sa buhay mo. Kahit anong eras ng buhay mo, maliit man o malaki, mga estudyante, expect mo na kayong mag-top. Pero yun, kailangan mag-aral. Mga, mga magulang, expect mo na may taguyod yung pamilya. Expect from the Lord. Dahil kalooban ng Diyos siya. Kaya sabi ko, mag expect lang tayo Word of God. Wala na pong iba. Amen po ba? Amen. Let's expect from the Lord that the Lord will heal our land. At yun ang gusto ng Panginoon. Kaya ang sinabi ng 2 Chronicles 7.14 If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Yun ang gusto ng Diyos eh. Matagal, na, matagal niya nang uh, sinabi ito. Pero ano nangyari sa tao? Wala expectation eh. No? Nananampalataya ah. Pero hindi nag-expect. Paano kaya yun? No? Pero pagtagal-tagal, habang nakasiris po tayo, maintindihan natin yung ibig sabihin niya. At marami rin pong uh, maaring itong klase ng uh, panalangin natin. Ay, uh, ito po yung bisag ganito tayo manalangin sa Lord eh. Lord heal me if, 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 if your will if, if your will is to heal me, heal me Lord no? parang gano'n ha oh, Father would you reveal yourself to her parang Lord pwede mo bang ipakita sa kanya yung sarili mo sa sa buhay niya bisag mga gano'n ang prayer natin bisag may mga prayer tayo if it's possible Lord Gawin mo to Panginoon. Bisa't ganyan ang prayers natin na para bang uh, uh, naghihintay tayo ng miracles but not wanting to be disappointed syempre. Pero kadalasan yung, yung prayers na yan, umiikot tayo sa mga ganyang klase ng panalangin. Kaya habang nananalangin tayo, habang, habang sinasabi natin sa Panginoon hanggang sa dumating yung point na para bang nagsisis na yung prayer natin pertaining sa panalangin na yan. Kasi, para bang, bakit hindi nangyayari? Bakit para bang... Eh kasi, mali ang panalangin. Amen? Bisan, nagpe-pray tayo, wala expectation. Nagpe-pray tayo out of the will of God. Nagpe-pray tayo na misan ay uh, nakaka... para bang walang, walang, walang direksyon. So, may nakita po akong three things regarding level of expectation. Una una, lacking expectation. Kawalan ng uh, paghahangad o pagnanais o yung inexpect, no? Namin sa inyo minsan na nanalangin tayo na Nag-expect tayo ng mga miracles, nag-expect tayo ng mga sagot sa panalangin. Pero, dapat maintindihan natin. Kung tayo nananalangin, kailangan natin mag-anticipate. Kailangan natin mag-expect from the Lord. Kasi without expectation, I tell you, hindi mo makakumpleto ang talagang takbo ng pananampalataya. It really requires waiting in anticipation with a firm foundation and trust that what we expect to happen will certainly, without a doubt, happen. So, mangyayari po talaga. We have to anticipate. Hangarin. Expect. Yung mga gusto ng Diyos na mangyari. Kailangan talagang mangungulit tayo rin kailangan talagang gagawin natin yung part natin na sa panalangin na ito yung kalooban niya. Huwag natin alisin yan. Kasi a level of expectation is uh, is one of the ways ng Panginoon para para malugod siya. Walang iniwan sa anak kung di siya nag-expect sa magulang na siya yung maalagaan for sure 
Ano mangyayari? May lulugod kayo magulang? So, siyempre hindi. Kaya nga sinabi sa Psalms 62 verse 5, My soul waits silently for God alone, for my expectation is from Him. Kung sumangay ka mo yung psalmist, wait silently for God alone. Kaya nga kanina, nung nagde-devotion ako, talagang ayoko mag-devotion na, na para bang uh, mabilisan. Gusto ko kausapan Lord at uh, personal na pakipag-usap. At ito yung siya sabi ko kanina na may nabaltaan kami pertaining sa isang man of God. Kung kilala niyo si TV Joshua, nag-prophesy siya pertaining to this COVID virus, pertaining to this COVID-19. Uh, Tama ba ako dyan? Sabi niya, by this March 27, 2020, Friday po ito, that God will send rain over this land and the virus will vanish. Diminish, vanish, mawawala. And pertaining to this prophecy, eh, hindi ko po tinutulig sa ito kasi hindi ko po hilig manulig sa ng prophecy. At if at TV Joshua is a man of God, I believe, dahil patagal ko na po siya nasubaybayan. At uh, mag-expect ako dyan. So, para sa akin, siya ay uh, uh, prophetic ang kanyang salita. Kaya, for me, okay yan. I have to support. And I believe that. Tatayong ko yan. The, that this March 27, ay, uh, God will send rain. I don't know kung paano, pero for me, hindi lang ako March 27 eh, nananampalataya eh. Gusto ko nga bukas na eh. Hello? Eh, si, eh. Sino, yung, sino yung taong magpe-pray ngayon? Tapos sasabihin niya, sige, sa next year na lang. Pag nag-pray ka ng Lord, heal our land, kailan mo gusto yun, kapatid? Next year? Abay, ubus na tayo rito. Gusto nga natin ngayon na eh. Amen po ba? Oh, eh, praise God, may man of God na nagsabing March 27. Eh, kung ako nga tatanungin mo, ngayon na, huwag na natin patagalin pa. Ang prayer ko nga eh, maalis siya, gusto ng Lord alis siya, katulad ng time of Moses, hindi lamang niya inalis ang virus na to, kundi lahat ay gumaling. Palakpakan natin ang Panginoon. We expect that miracles to happen. And remember, it really comes from the Lord. Kaya nga, napakaganda na ma makita natin itong gusto ng Diyos na gawin. This is not just with words that will hopefully flow toward heaven, hindi lamang po yung mga words na ating kanalangin, but with anticipation and expectation. Kasi minsan pag nanalangin tayo, parang nagpo-float lang sa heaven yan eh. Diyan lang, oh, hindi umakit sa langit. Because lack of, at expectation, lack of anticipation. Yung faith mo hindi nabubuo. Bakit ka mo? Kasi hindi nag-expect eh. Iba kasi yung nag-expect ka. Inaasama mo, hindi, Lord, talaga. Gusto ko, Lord, mangyari ka. No? Isa ng hirap i-develop yan sa puso natin. Madali tayong manalangin, pero mahirap sabihin ko sa inyo na talagang ipanalangin. Alam niyo, meron nga akong isang miracle na narisin, ulitin ko lang to. Nung Wednesday, sinabi ko, pero tinestify ko na sa church, nung nag-pray ako, fervent prayer of the righteous man, available match na nalangin ako pertaining sa prostate ko. Alam mo, walang, gumag walang lumilit niya. Sabi sa akin ng mga uro urologist, kasi nagpakusot ako sa urologist, urologist na dalawa at mga ibang doktor na pag yan ay lumaki, papalaki na yan. Hanggang sa hindi ka na makawiwi. Ano yung wiwi? Okay, uh, so, Pag di ka na nakawiwi, ano gagawin sa'yo? Major operation yan. So, sa akin, nung, nung, alam na, alam na ito ng mga ng JCF. Nung nag-pray ako, fervent prayer, nung gabi na yun, kinabukasan, niluod ko sa Panginoon. Then, 
23 noong 2015, 23 grams ang laki na nasa akin. 2015. 2017, 26 point something. 2018, 28. Then 2020, 24. Malakpakan natin ang Panginoon ulit. ulit. Isipin mo yun. Lumiit. Eh, wala nga lumiliit eh. You know? Lahat yan ay papalaki. Pero that, uh, we have to anticipate. We have to expect from the Lord. At pakikinggan ng Lord ang lahat ng iyak natin sa Kanya. Tandaan mo, kapatid. That, because that is His promise. Yung promise niya, yun ang faith natin. Amen po ba? Amen. Hindi tayo nag-faith lang ng para bang bigyan mo ako ng faith. Oh, hello? Hindi po ganun. Yung faith natin may basis. His promises. At we have to expect We have to anticipate. Hingin natin yan. Kung gusto mo talaga na ma- mapaseyo yan, umasa ka. Because He's the God of hope. Gusto niya na maging katulad tayo niya. At meron po akong one favorite story sa Bible. This is King Hezekiah. He was a great king and an even greater man of God who sought to serve and honor the Lord in everything he did. Ganun siya katindi sa Panginoon. Talagang winasak niya ang mga Asherah Poles, winasak niya kung ano sinabi ng Panginoon. Sirain mo ang lahat ng mga Diyos Diyosang. Sirain mo ang lahat ng uh, nagpapapanibugho sa akin. Wasaki mo lahat dyan at uh, sumunod ka sa akin. Alam niyo kapatid, That is the heart of Hezekiah, King Hezekiah. Ginawa niya lahat yun dahil dahil siya uh, mahal niya ang Diyos. And he always anticipate from the Lord. He expect all things, lahat binigay sa kanya ng Panginoon. Mamaya may mas magandang mga yan, makikita mo. So, so ang ginawa niya, kung makita mo initially, gusto kong ipakilala siya sa inyo na siya ay hari ng Israel at Siyempre, hindi naman madami, konti lang kasi masyado mahaba ito. Winasak niya po ang mga idols doon sa time na yun. He destroyed all the former idols made of stone and tore down the Asherah poles so that the people of Israel would see that the Lord is God alone. He isa lang ang Diyos. At wala na pong ibang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. In 2 Kings 18.4, he removed the high places, smashed the sacred stones, and cut down the Asherah poles. Yan pong, as- yan, yan pong Asherah poles ay uh, yan po yung mga sinasamba noong time nila. He sought the Lord's protection from the kingdom of Assyria. And God destroyed the Assyrian army and delivered Hezekiah. Alam niyo, nagkagera kasi ang Assyria. Pinasok sila si, ng Assyria para wasakin at kunin sila. Pero, sila, si King Hezekiah ay nagtiwala sa Diyos. Miyak yan. Binigay niya yung sulat ng hari ng Assyria sa Panginoon. Nilahad niya sa altar. At doon, ano ginawa ng Panginoon? Nangako ang Diyos ni isang mang aro o yung pana na pakakawala ng Assyria para sa Israel. In, wala pong may isang aro na pinakawala. Kundi nilito po sila ng Diyos. Ganun po ang ginawa ng Panginoon. Hezekiah remained faithful to the Lord and His teaching. Naging patuloy po siyang faithful sa Lord. In, Uh, hindi po siya nagkulang sa expectation. Hindi po siya uh, tumakbo na walang expectation o anticipation from the Lord. Sa buong buhay niya, pag sinabi ng Diyos, kanya yun. Pag, alam mo, church sa atin, pag sinabi ng Lord, pinangakuha ka ng Diyos na you will, by His stripes, you, you, were heal, you are healed 2,000 years ago, ang kinin mo yun. Sa'yo yun. Kung nag-aalboroto yung katawan mo, 
Kaya mo yung magalboroto. Ang importante, nanako ang Diyos. Ako, yun ang panintunan ko dyan eh. Yun ang panindigan ko dyan. Sabi nga sa, sa mga kapatiran, meron akong nararamdaman ng mga tag dito, isa buto. Wala sa pakailam eh. I don't care. Nanako ang Diyos eh. <laughs> nararamdaman ko lang yan. Pero kung mabuto ako ng isang dang taon, nararamdaman ko rin yan. O hindi ano ibig sabihin. Hindi, hindi ako namatay sa sakit. Amen po ba? Amen. Eh, nung ngayon ko nararamdaman ko, ang importante, pinagaling ako. Amen. Eh, buhay pa ako. Amen. Yun lang po yun. Ganun lang kasimple yun. Pagdating mo sa heaven, di healed na healed ka na. Wala ka ng problema. Amen po ba? Amen. So, pangalawa, there's a great expectations na dapat nating uh, matutunan. Tanda natin, isang part sa buhay ni King Ezekiah is a great prayer for healing. Wow. At that time, Hezekiah was a very sick and at the point of death. Mamatay na siya. At yung babasahin natin ang kabuha niya, eh makikita natin na talagang mamamatay na si King Hezekiah. Kung basahin lang natin sa 2 Kings chapter 20, 1920, natin doon lang po yan. Para makompleto natin itong sinasabi ko sa inyo kasi hindi ko talaga makukompleto ang ikwento lahat kasi mahaba po yan. Even the prophet Isaiah had told him to prepare because death was imminent. About to occur. Imminent means mangyayari at mangyayari. At ito yung sinabi. Ito yung sinabi sa kanya. In those days, Kings, 2 Kings 21, 20 verse 1, In those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. May bukol po siya. Maaring cancer, I don't know. Sayang, wala CCTV nun. Pero anyway, sinabi ng salta ng Diyos na bukol, tinapalan niya ng, fig, ng figs na leaves ni, ni Isaiah at siya kumalik. Pero ito po yung kwento na. Sa verse 1 lang muna. In those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, This is what the Lord says. Put your house in order. Because you are going to die, you will not recover. Hindi ka na makaka-recover. Mamamatay ka. Yan ang sinabi. And remember this. This is prophet Isaiah. Sinasabi sa kanya. So kung titignan natin, saan galing yun? Hindi naman sasabi na Isaiah ng nang gusto lang ni Isaiah, I believe, galing si Diyos. But Hezekiah prayed to the Lord expecting a miracle. Kasi nung time nung bata pa siya, kaya ito sabi ko sa inyo, bata pa tayong kristyano, ipamuhay na natin yung prinsipyo ng Diyos. Huwag natin payagan na yung mga prinsipyo ng Diyos ay hindi natin alam. Dapat, ito ay pinamumuhay natin. Tumakbo tayo dito. Hindi yung kaisipan ng mundo, hindi yung experience ng kung sino paman, kung ano sinasabi ng word. Only the word. Ano lang po? Only the word. Kasi yan lang po ang magpapatakbo ng buhay natin. It is the same with King Ezekiah. Nag-celebrate po ito ng Passover. Siya po ang nag-ayos ng templo. Siya po ang naglagay ng lahat ng panuntunan sa templo kung ano yung nakasulat sa salita ng Diyos. It means sinunod niya lahat yun. Pinamuhay niya yun. At the time of his death, makikita mo yung panalangin niya. nag expect siya talaga ng miracle. Even in this COVID-19, Hello? Hindi tayo mayabang because our confidence is the word ang Lord ang nagsabi, I will heal your land. So, ano dapat natin niyakapin? Ano dapat natin pamuhay? Di the word of God. Hindi sa wala tayong choice. Ito yung gusto natin na mangyari, na mag-manifest sa buhay natin. Yung pangako ng Diyos. Hindi yung mga agam-agam. Hindi yung mga kung ano-ano mga langgam, agam-agam, mga <laughs> hello. No? Hindi yung mga kung ano yung kaisipan. Hello? Ba't tayo magpapatakbo doon? Hindi tayo dapat magpatakbo doon. Ang magpapatakbo sa atin yung pinangako ng Diyos. 
Kaya misa nagsiselos ang Panginoon eh. Yes, di tayo perfect. Di natin masabi na talagang makukompleto natin lahat yan. Pero ano dapat natin gawin? Bigin tayo ng tulong sa Panginoon. Amen po ba? Tignan mo yung prayer ni King Ezekiah para makita natin yung prinsipyo ng Diyos pertaining sa expectation. Pwede mo sabihin, Pastor, ano na yan eh? Old Testament. <laughs> Dati pag-usapan yan. Remember, New Testament derived from Old Testament. Kaya hindi natin pag-usapan niya. Pero my point is this. Kings Hezekiah's prayer, 2 Kings 20 verse 2 to 3. Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. No? Face the wall. <laughs> Marap siya sa, sa pader. Remember, O Lord, sabi niya, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. Kung isa-isay natin yung words, ang ganda eh. I have walked. Remember, O Lord. <laughs> Think about that. Remember, O Lord. Nangyari na yung past. Alam mo kung isa-isay natin yun? Nag, sinabi ko na kanina, nag-celebrate siya ng Passover. Inayos niya yung templo. Kaya nga yung Passover, very ano yan. Once we celebrate Passover, no, the peace of Passover, ibang ibang ibig sabihin niya. Yes, ay mahaba pa istorya. Eh. But that blood na nagdadyan is the blood of the Lord. Hindi po ako pupunta doon sa yung Passover na, na sineselebrate ng Israel na, na kung saan ay um, peace of Israel. Hindi po peace of the Lord po yan. It means shadow po yan. Nadarating ang Panginoon. Kung ano nangyari sa old Tinupad po ng Panginoong Isus yan. Kaya yung blood of the Lord Jesus Christ napaka-importante po sa atin. So we have to celebrate this. Kaya nga sabi na Isaiah, Remember, O Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes. Kung ano yung gusto ng Diyos, kung ano yung, kung ano yung kaaya-aya sa Panginoon, ginawa niya yun. At siya'y umiyak. Alam niyo yung pag-iyak, travail, ay na. Pag nananalain kayo, mag-travail kayo, umiyak kayo sa Lord. Hindi, hindi para, hindi, yun yung, hindi, hindi po yun yung mga umiyak to sa patay, bayaran na iyak para, para magkaroon. Hindi po yan. Ito po yung iyak na nagagaling sa puso. Ginawa ko po yan. Kaya yung prostate ko, tiyuk. hindi po, hindi po, hindi po yung para bang kaya kong bago yung isip ng Diyos. Hindi. It really comes from my heart ang panalangin ito. Anyway, darating tayo baka may turo kong travail sa mga susunod. Hezekiah's heart cry was heard by the Lord. Pinakinggan po ng Diyos siya. And the Lord sent a message to Isaiah. Ito po yung nangyari niya. 2 Kings 24.6 20 verse 4-6 before Isaiah had left the middle court, the word of the Lord came to him. Go back and tell Hezekiah, the leader of my people, this is what the Lord, the God of your father David, says. I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. On the third day from now, you will go up to the temple of the Lord. Wow. Dahil talagang makikita mo. I have heard your prayer and seen your tears. Church, walang imposible sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kahit sabi mo pa, may sakit ka, kahit na mamamatay ka na. Actually, si Ezekiah, sinabi ni Isaiah, mamamatay, am imminent. Anytime mangyayari, ngayon, sinabi na nun, ngayon ka mamamatay. Pero umiyak sa Panginoon, nagsumamo siya. Para ito lang ata yung extended life eh, for 15 years eh, na mababasa natin sa Biblia. Eh. At pinakinggan ng Panginoon ang kanyang tingnan mo sa, sa verse 6. I will add 15 years to your life and I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria. Dumb blessing. 
bibigyan extended life mo po 15 years tapos ililip ka pa doon deliver ka ba sa mga kamay ng mga Assyria and I will defend this city for my sake and for the sake of my servant David kaya kitang kita natin yung pangako ng Diyos 15 years but Ezekiah asked for another miracle to appear this promise humingi pa siya na panibagong iba pang pangako ah hindi lamang yun ito yung isa sa para sa akin the best part no hiningi niya sa Panginoon tingnan mo ah the Lord promised that the shadows on the stairs would move backward 10 steps wow <laughs> para kung matu matutupad ba oh yes this is in the doubt pero hiningi niya sinabi niya kay Isaiah say, say, sa 2 Kings 28 to 11 Ezekiah asked Isaiah what will be the sign that the Lord will heal me and that I will go up to the temple of the Lord on the third day from now? Hindi expect siya. Gusto niyang malaman. Gusto niyang gawin. Kaya gusto niyang makita to. In verse 9, Isaiah answered, This is the Lord's sign to you that the Lord will do what He has promised. Shall the shadow go forward ten steps? Yung shadow ba, abante ba na sampung akbang? Or shall it go back 10 steps? Paurong, patras. In verse 10, ano sabi niya si Ezekiah? It is a simple matter for the shadow to go forward 10 steps. Madali lang daw yun eh. Kaya yung mas mabigat ang hiningi niya. <laughs> Rather, have it go back 10 steps. O, ano nangyari sa tingin natin? Sinagot ba ng Lord? Yes. Then the prophet Isaiah called upon the Lord and the Lord made the shadow go back the ten steps it had gone down on the stairway of Ahaz. So tignan mo, mahirap yung inyo, pero yun na nangyari. This is the first part of, his, uh, of the promise of the Lord maybe to Isaiah and as well as sa hiningi niya. And because of expectation. Remember this church, uh, para hindi tayo ma hindi tayo maguluhan dito. Ang expectation natin ay galing lamang sa salita ng Diyos. Huwag kang mag-create ng o mag, um, mag-invento ng para itest mo ang Lord. Malabo po yan. Kasi hindi po nakikinig ang Lord sa isipan ng tao. Kung ang Word of God ay nasa puso mo, yung pangako niya at dinideklara mo yan, at sinasabi mo sa kanya, that is your faith and you have to expect na yan ay mangyayari. Amen po ba? Kasi yun, ang, yun dun, dun nalulugod na Diyos sa word niya lang. Not word of man, not experience of man, not principles of this world, but this word alone. Wala po tayong makikita natin ang miracles kapag word ng Diyos ang niyayakot natin, pinanampalatayaan natin, hinihingi natin. So, Ezekiah, so God performed another miracle. Ezekiah's expectations were great. He was willing to pray big prayers in faith, knowing that God was able. Nakita niya yung miracle na ginawa ng Diyos. Because Ezekiah's expectations were great. He really expects it from the Lord. At doon, makikita natin na ang, ang expectation ni Ezekiah ay ganun talaga. He was willing to pray big prayers in faith knowing that God was able. And last but not the least, sa tatlong bagay o sa regarding level of expectation is living in expectation. Remember this, kailangan mamuhay tayo na mag-expect from the Lord. If we're going to lead others well, we must be led well. Gusto natin mag-lead ng mga tao o sino pa man tayo dapat ay mismo ay uh, nandudoon. Remember, since Jesus is the greatest leader of all time, 
That means we must seek Him and know Him more and more every day. Kasi wala tayong ibang pagkukopyahan na kung paano itong mga attitude and character nito. Siyempre sa Panginoong Isus tayo. Hindi tayo nakatingin. Jesus knew, knew the power of prayer. Alam niya ang kapangyarihan ng pangangay. He prayed often, often with and with conviction, knowing His Father heard Him. Alam ng Panginoong Isus. Jesus went to quiet places to pray. Tingnan mo. In Luke 5.16, But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Pumunta siya ron. Kasi alam niya na kailangan niya ang Panginoon. Because He expects more from the Lord. Kaya kung nag-expect ka sa Lord, more prayer. Panalangin, panalangin. Kasi, sabi ko nga, manalangin ka ng gusto. Mas higit yan kesa doon sa magagawa mo. Kasi yung gagawin mo, wala na yan. Jesus got up early in the morning to pray. No, In Mark 1.35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Manalangin siya doon. No? Kising niya sa umaga. Kaya kung makikita mo kung paano siya namuhay. And in the garden, experiencing the greatest stress of his life, Jesus prayed. No? Kaya tayo kahit na nasa greatest sa uh, tinatawag nating uh, stress or the COVID-19, <laughs> we have to pray. We have to pray. Katulad ng Matthew 26, 39, going a little further, he fell with his face to the ground and prayed, My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Alam naman natin na sa stress siya. Alam naman natin na, na, na maaari nga na gusto mang ibabaw yung, yung flesh niya doon, yung time na yun. Pero hindi niya ginawa yun kasi alam niya yung prinsipyo na we must walk by the Spirit and to fulfill not the desire of the the desire of the flesh. Alam ng Panginoon yun. Kaya hindi niya pinayagan yun. And this is the instructions of the Lord to us. Jesus' instruction to all of us is to pray. Manalangin tayo. Kasi, if, kung gusto mo natin mag-expect from the Lord, kailangan dadaanin yan sa panalangin. It means, you agree with the word, you agree with the promise, nag-agree ka. Kaya ipapanalangin mo siya. Kasi nasa puso mo siya, kaya kailangan ipanalangin mo, Lord, let your will be done on earth as this in heaven. Gawin mo to Panginoon, kasi ito yung pangako mo. Hello? Hindi ito yung parang tipong nasa sa'yo lang, and then hindi ka na magpipray, mas makapangyaran ni Diyos, alam niya ang gagawin niya. I tell you, no? kung ang Panginoong Yesus, ginawa niya to, na manalangin, na manalangin, na manalangin, dapat ganun din ang gawin natin. Believers of Christ must listen and obey the instruction of the Lord to all of us. Makinig po tayo. No? May instructions po ang Panginoon sa atin. Katulad po nung tukik Joshua, nung pinlander, nung pagtapos po na pinlander ni Joshua ang Jericho. Pero nung sabi ng Lord, pasukin niyo yung ay. After Jericho, yung ay. Yung bay, bayan ng ay. Pero na defeat sila doon, natalo sila for not inquiring the Lord. Kaya ito po yung mabigat eh. Misa padalos-dalos tayo sa gawain, mabilis tayo mong desisyon, ito gagawin natin, ito gagawin natin, bla 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 bla. Plus after that, wala. Fail lang tayo. Kasi hindi tayo nag-inquire sa Panginoon. Hindi natin inuuna yung kalooban niya. Then mag-expect tayo ng miracle, pero hindi naman niya kalooban. How come? Tingnan natin yung nangyari kay Joshua. Mabilis lang to. They were defeated by I for not inquiring the Lord. Joshua 9, 14 to 15, The men of Israel sampled their provisions but did not inquire of the Lord. Then Joshua made a treaty of peace with them to let them live and the, and the leaders of the assembly ratified it by all. Naisahan sila nitong mga tao ito, the Gibeonites. So ano nangyari? Or rather, not the Gibeonites, kamali ako doon, yung bang puma, 
yung mga plunder ng ng na plunder nila sa Jericho ay sabi ng Lord sirain nila to. Wasakin nila to pero ang ginawa. Wala. Uh, tinabi nila to. Kaya ganoon na nangyari. Kaya natalo sila. So dapat sumunod tayo sa mga instructions ng Panginoon. Huwag tayong basta-basta na parang kung ano lang gusto natin. Remember lack of prayers, lack of instructions from the Lord, eh talagang talo tayo dyan. Masyado tayong natatakot sa COVID-19. Ito nga problema eh, hindi na nga tayo nagde-devotion eh. Dapat humarap tayo palagi sa Panginoon. Pagising pala sa umaga. Alamin natin sa Lord kung anong plano niya sa araw na ito. Hindi iyon nagawa na ng corona sa ating mundo. No? Hindi yun dapat ang ating kaisipan kung anong ginagawa ng coronavirus nito. Kaya nga mo na yun. Yan, maganda information, okay lang. Pero sometimes na punong-puno, yung level ng mas, mas kung titignan natin, ano, mas marami tayo alam sa corona kaysa ro sa corona ng Panginoon na gusto ibigay sa atin. Eh, bala tayo rin. Ano ang dapat natin gawin? No? Let's expect God to do the impossible. Mag-expect tayo sa Panginoon. Marami na tayong mga miracles na nakita. Marami na tayong na nangyayari na ginawa ng Lord. Protection sa mga dangerous places, financial provision for our family. Nakita natin mga healing, healing of the deadliest disease in the cares of the world. Marami tayong nakita ganyan. Napakaganda dahil gusto ng Diyos gawin niya. At patuloy tayong manalangin to accomplish these things in Jesus' name. Amen po ba? Kasi yun po yung gusto ng Diyos na matayo natin. Kaya faith without expectation is dead. Tayo po ang kawawaran. Kaya matatapos na po ako, pero maganda na ito po yung ito po yung uh, payo ko noong nakaraan, no Wednesday. Christian, anong participation natin sa nangyayari sa, sa mundo ito? Let us pray. Yung gobyerno gagawin nila yung part nila. But we have to obey. Dahil sila yung sila yung magsisecure, sila yung nag-govern sa mga tao, bibigay ng mga laws and ordinances. Sumunod lang tayo. Bata sa Christian, tayo po yung mananangin. Tayo po ay dapat mag-pray sabay-sabay. Kaya GCF, samantalay po natin maging productive sa lahat ng eras na ating buhay. Kumilis tayo, mga bata, sumunod sa magulang, paulit-ulit po ito sasabihin. Sumunod kayo, gawin yung household chores. No? Sumunod lang kayo, maglinis kayo ng bahay, no? lahat tayo. Dahil din na tayo pwede lumabas. O, bahay na lang ang tupagin natin. No? At syempre, lagi tayong manood ng, o di lamang manood, kundi umatin tayo ng service natin. No? Every Fridays and Sundays. At Wednesday, yan po yung Bible study natin. So let's expect from Him no? yung word na, na gusto ng Panginoon ilagay sa atin. So, ano po ba mga prayer requests na nakita natin sa wala po bang mga wala bang masyadong nagbigay? Kanina may mga nagbigay na kaya nag sila sa messenger. Dapat dito po sa ating uh, dito sa ating uh, JCF Church. So hindi po masyadong mabasa pero maganda na na ipanalangin po natin yung mga nag-send sa kanila ng, ng ano pero may mga may mga nagbigay po sa messenger kanina no eh late na din na natin na inform yung iba so sige po tayo po ay mananalangin ito po yung mga prayer request natin yung nandito po sa ano yan ano okay So, pagpe-pray po natin yung healing kay Jen, Jen Jan, tapos yung sa COVID-19, healing po kay Sister Susan, sa Ubo, uh, uh, yung mga nangihina po katawan, ipag-pray po natin na mapalakas ng Panginoon. Kay Brother Richard, tsaka Sister Rita, uh, 
yung relationship. relationship. So, iba po, nahihiya po kasi i-post yung mga nila mga prayer request. <laughs> kaya, kaya, anyway, we have to pray and I believe na alam ng Panginoon na yan. So, pag-pray din po natin itong COVID-19 na virus na ito, at eh, patuloy na pong mawala. So, sige po, manalangin po muna tayo. <clears throat> Panginoon, maraming po salamat sa oras po ito at uh, dinadalangin namin na uh, patuloy kang maghari sa mga patiran. Lord, dinadalangin ko po, Panginoon, si John John, Panginoon, si Lord, anak ko, Sister Isang, Lord, I pray for healing over his body right now, as well as his Sister Susan, Panginoon Diyos, sa mga katawan na, na nangihina, Panginoon Diyos. Father, thank you. Dahil Ikaw, Panginoon Diyos, ang aming kalakasan, Lord, alisin mo ang mga sakit o karamdaman, naranasan ng bawat sa by your stripes were healed 2,000 years ago. And thank you so much, Lord, dahil ito po ang pangako mo sa amin, kagalingan, as well as itong COVID-19, Panginoon Diyos, sa nagkalat sa mundong ito. Lord, thank you that uh, kahit ngayon, Panginoon, we believe na ito yan, ibibigay mo at uh, Lord, wawasaki mo ang kilos ng kaaway pertaining sa mundong ito, Panginoon Diyos, sa COVID-19. Lord, thank you that you will uh, release us, O oh God, from this sickness. And Lord, uh, pati ang mga nagkasakit, Panginoon Diyos, I pray na healing over their bodies in the name of Jesus Christ. Maraming maraming po salamat. And as well as Lord, ki Sterita, ki Brother, Lord, um, Richard. Richard, Lord God, na ikaw, Panginoon, mag-aayos na ang kanilang relationship. Ito po ay request ng kanilang magulang, Panginoon, at maraming salamat dahil ikaw, Panginoon Diyos, na nag-bumuklod, ikaw po nag-aayos sa amin. Maraming maraming po salamat at tinatalain ko rin po, Panginoon, Ito mga taong uh, nandito sa papel na ito, Panginoon Diyos, na sinabit nila. Maraming salamat, Lord, that you will touch these people. Lord, kung ano mga complacency, ano mga apathy o indifference na nangyari sa mga kapatiran. Lord, palakasin mo ito, Panginoon Diyos. At bigyan mo sila ng enthusiasm, Lord God, to to go with you, to to be with you, to Lord, to, to, to serve you, Lord God, to love you, Lord God. At uh, ikaw, Panginoon, ang siyang makikita ng bawat isa, Panginoon Diyos. Lord, I pray na patuloy mong gabayan kami sa mga gawain ito. Samahan mo kami, Lord God, sa mga susunod pang gawain na, na through this FB Live, Lord, ay uh, magbigyan mo kami, Lord God, ng maraming pang kaalaman, karunungan upang uh, lalo namin ma-enhance ang, ang gawain nito at may deliver ang salita mo sa mga tao. Maraming po salamat sa biyaya. Ikaw ang patuloy ni Tata sa sasabay namin. For your glory, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So church, you again. FB Live, JCF Church. Ingat po kayong lahat. And God bless you all. God bless po, God bless po. Okay. Finish.